20. témou, ktorej sa venujeme v poradí v časti speaking, kde opisujeme obrázky, je téma Towns and Places, mesta a miesta. Bude sa to týkať niečoho, ako je porovnávanie veľkomesta, vidieka a tak ďalej, rôznych úkazov v krajine. Ale ešte predtým slovná zásoba. Chceme od vás, ako sa povie, lyžiarske stredisko. Ski Resort. Nie Sky Resort, uh, nie je to nebeské stredisko, ale je to iba lyžiarske stredisko, práve preto Ski Resort. Uh, hrozne veľa žiakov hovorí Sky, I go skying, I like skying a tak ďalej. Možno, že chodia skákať z oblohy, to je v poriadku, ale toto je Ski Resort a toto je skiing a toto je snow. Uh, ako sa volá táto budova? The White House. Ak neviete, it's in Washington and Barack Obama lives there. Uh, chceme teraz od vás frázu husto zaludnený. Densely populated. Verím, že aspoň toto je pre vás nové, ak toto ste poznali a ak toto ste poznali. Dense je hustý a keďže to je husto zaludnený, príslovka, čiže densely populated. This city is densely populated. Uh, tri ďalšie slovka, vidiek. Countryside. E, jasné, dedina sa povie village, to je v poriadku, ale vidie ako, ako ten priestor, alebo to aj proste to okolie, to prostredie, ktoré sa tam nachádza, tak to je countryside. Zdraví. Healthy. So you can say living in a countryside is healthy. A ešte jedno slovičko, polnohospodárstvo. Agriculture. So these people are working on the field and it's part of agriculture. Základnú slovnú zásobu máme. Pozrieme sa na zadanie. Describe the pictures and talk about the advantages and disadvantages of public transport in large cities. Teda treba opísať obrázky, samozrejme, a treba porozprávať o výhodách a nevýhodách verejnej dopravy alebo cestovania vo veľkomestách. Práve preto tu máme aj tri obrázky súvisiace s touto témou. Ešte však predtým slovná zásoba na doplnenie. Time consuming, časovo náročný. So when you go to work by car in this picture, in this town, in this city, it's time consuming. Gridlock, uh, voľný preklad, nikde sa nič nepohne, ale samozrejme to tak nie je, ale gridlock je situácia ako napríklad práve tu, kedy sa naozaj nikde nič nepohne. Cesty sú zablokované, uh, ako keby lock, až ako keby to bolo nejak zamknuté, že sa už nikto nikam nedostane. Convenient, výhodný alebo aj vhodný. Uh, this is convenient, this is not convenient. Environmentally friendly, ohľadúplný voči životnému prostrediu v takom zmysle, že neznečistuje ho príliš alebo možno aj vôbec. Pozor na výslovnosť. Environmentally, environmentally, lebo veľa ľudí hovorí environmentally a to je nesprávne. Commuting je dochádzanie. So if you go to school or work and you live far away, aby vete niekde ďaleko, musíte commute dochádzať. A ešte jedno slovičko, cheap, expensive, lacný alebo drahý. Uh, áno, sú to ľahké slovička, každý by ich mal vedieť, ale my vieme, že ich každý nevie. Práve preto cheap, lacný, so maybe this is cheap, expensive, I don't know, this is probably not expensive, maybe this is expensive because you spend a lot of time. A teraz sa pozrieme na, to vzorové, na tú vzorovú odpoveď, ako by mohlo vyzerať vypracovanie práve takéhoto zadania. In the pictures we can see two different means of transport in large cities and a typical situation that often occurs on the roads in big cities. Teda vidíme two different means of transport, dva rôzne spôsoby dopravy. A tu si treba všimnúť, means uh, znamená spôsob dopravy, napríklad means of transport, a means je v jednotnom čísle a množnom čísle rovnaké, teda two or three means of transport, alebo aj ten, ale aj one means of transport. A ešte tu máme typical situation that occurs, occur je veľmi dobré sloveso, occur znamená objaviť sa, alebo vyskytnúť sa, a, a kde? On the roads in large cities, alebo big cities. The first picture shows the subway, uh, teda prvý obrazok zobrazuje metro. Uh, no, môžete použiť aj metro, to slovko, ale mm, je lepšie používať subway v americkej angličtine. Teda, uh, this picture shows the subway. 
es cold in the US and the underground es cold in England. Teda v Londýne alebo v Británii uh, to je underground. Nie subway, ale underground. <clears throat> the second picture presents a double decker, teda autobus s dvoma poschodiami. Typical bus used for public transport in London. Teda, ak ste boli v Londýne, viete, typické autobusy práve z tohto mesta. Lastly, ako keby napokon, tým dávam skúšajúcemu na že áno, prechádzam postupne všetkými obrázkami a som na poslednom. A lastly, in the third picture, I see a traffic jam. Teda, traffic jam je dopravná zápcha. It means the roads are full of cars and you can hardly move. Teda, vysvetľujem ďalej, čo to znamená traffic jam. Uh, the roads are full of cars, cesty sú plné out, and you can hardly move. Veľmi dobrá fráza. Znamená to, že ledva, ledva sa dokážete niekam dostať, že skoro vôbec. Uh, this usually happens because of an accident or, simple, uh, or simply because there are too many cars uh, on the roads at the same time. Teda toto sa zvyčajne stáva kedy? Because of an accident, teda ak sa stane nejaká nehoda. Or simply because there are too many cars. Alebo jednoducho, pretože je príliš veľa aut na ceste a at the same time, čiže v rovnakom čase. The time when this often happens is called the rush hour. Teda čas, kedy zvyčajne sa všetci vyhrnú na cesty a vyskytujú sa práve vtedy tie traffic jams, sa uh, nazýva rush hour, ako keby tá rušná hodina. To je vtedy, keď idú ráno všetci do roboty, o 7.00-8.00, až možno do také 9.00, a potom in the afternoon o nejakej 4.00-5.00. Teda vysvetľujem, že sa to volá rush hour. Tiež dobre slovko. That's when everybody goes to or from work. Teda každý ide do roboty alebo z roboty. It's very unpleasant and time consuming. Teda je to veľmi nepríjemné a časovo náročné. In my opinion, teda prechádzam už ďalej, idem hovoriť o tých výhodách. Uh, the obvious advantage number one in large cities is the subway, alebo aj underground, ak chcete. Teda podľa môjho názoru, ten očividná, tá očividná výhoda, alebo tá najlepšia výhoda, čiže advantage number one, vo veľkých mestách je práve to metro. There are many reasons for my opinion. Teda prichystám si ako keby pôdu na to, aby som mohol vymenovať viacero veci, a ukázal svoju slovnú zásobu. Čiže existuje mnoho dôvodov, prečo si to myslím. Firstly, it is very fast. Teda, metro je rýchle. Secondly, it's relatively cheap and environmentally friendly. Teda, je to relatívne lacné a vhodné pre životné prostredie, ohľaduplné. A použijem frázy ako firstly, secondly. A lastly, čiže napokon, you can get from one place to another, teda môžem sa dostať z jedného miesta na druhé. Even a remote place, dokonca aj na také odlahlé miesto, a tu mám dobrú frázu remote, ako vzdialený, comfortably and relatively quickly, čiže pohodlne a rýchlo. Other means of transport, such as buses, trams and taxis, aren't as quick as the subway. Teda tie ďalšie spôsoby dopravy, ako sú autobusy, električky, tram je električka, treba vedieť, a taxíky nie sú také rýchle ako práve to metro. The only advantage of a bus or a tram in a large city, I can imagine, is the one for the tourists. Teda jediná výhoda autobusu alebo električky vo veľkom meste in a large city, a teraz je dobré za tamtú frázu I can imagine, teda ktoré si ja viem predstaviť, pretože možno niekto sa vie predstaviť aj iné, ale ja hovorím svoj názor, preto I can imagine, is the one for tourists. Čiže tá jediná výhoda je pre turistov. When they want to take a sightseeing tour of the city, ak chcú mať prehliadku mesta, a to je práve spojenie sightseeing tour, it's quite good if they use the bus because it enables them to see all the important landmarks. Teda je veľmi dobre použiť autobus. Prečo? It enables them, umožňuje im to, a sloveso iné boli dobré, odporúčame za pamätací, teda umožňuje im to vidieť všetky dôležité pamiatky. To sú práve tie landmarks. The taxi, for example, can be very useful if you want to get to some remote parts 
with no public transport coverage. E, taxi sa oplatí vtedy, a je tam opäť dobré slovičko useful, teda že to je užitočné, ak chcete ísť do nejakej vzdialenejšej časti, čiže remote parts alebo časti, with no public transport coverage, čiže kde nemáme žiadne pokrytie uh, verejnou dopravou. That's why, alebo then you should use the taxi. Čiže vtedy by ste mohli použiť práve ten taxík. However, a idem to v podstate teraz zhrnúť, poviem aj o tých nevýhodách. However, teda mením v podstate tému. There are a lot of disadvantages too. Čiže je tam aj veľa nevýhod. As I said before, opäť dobrá fráza, že teda už som to spomínal predtým. The roads get crowded and it's not rare for people in large cities to spend a lot of hours a day traveling to or and from work or school. Uh, čiže ako som už spomínal, the roads get crowded, uh, cesty sú preplnené, ako vidíme tu na, uh, dobre slovko crowded, and it's not rare, a nie je to zriedkavé, rare je tiež veľmi dobré slovičko, odporúčam zapamätať, for people in large cities, ľudia vo veľkomestách, strávia niekoľko hodín denne cestovaním do a z roboty, alebo do a zo školy. Čiže tu sú dobré frázy, roads get crowded, a potom it's not rare. A aj dobrá na, naviaz, naviazať na sloveso spend. Ďalšie sloveso robím pomocou ING. Teda to spend a lot of hours traveling. Lately, nedávno, the traffic uh, systems of some of the largest cities in the world have been targets uh, for terrorists. Teda nedávno, v súvislosti s tým, čo sa deje v spoločnosti, Dopravné systémy niektorých obrovských miest, alebo tých najväčších miest na svete, sa stali terčom pre teroristov. Ako isto viete, útoky z metra, či už v Moskve, Londýne a podobne. This means that once a very safe underground system, teda vysvetlujem ďalej, to znamená, že čoraz bývalo veľmi bezpečný systém metra v danom meste, is now like a time bomb, waiting for another disaster. Teraz sa to zmenilo ako keby na časovanú bombu a ako keby to len čaká na ďalšie nešťastie, ktoré skôr alebo neskôr môže prísť. A ukončím porovnávanie výhod a nevýhod. Therefore, teda z toho vyplýva, it's very hard to say what is and what is not an advantage or a disadvantage. Teda zhrniem to v podstate tak, že je ťažké povedať, čo je výhoda a čo je nevýhoda tak by približne mohla vyzerať zorová odpoveď na takéto alebo podobné zadanie. Teraz je však rad na vás uh, ukázať, čo ste sa naučili a čo ste si zapamätali. Druhý obrázok prináša Double Decker, autobus typický pre verejnú dopravu v Londýne. The second picture presents a Double Decker, a typical bus used for public transport in London. Uh, áno, ten preklad je trochu smiešný, akože prináša, no, neprináša, ale v angličtine uh, my nechceme, aby ste používali dookola tie isté frázy the picture shows, the picture shows, ne, ne, nepôsobilo, nepôsobilo by to dôveryhodne, preto používame synonyma, čiže the second picture presents double decker, a jasné, typical bus used for public transport in London, to myslím jednoduché, second sentence, po druhé, Cestovanie metrom je relatívne lacné a ohľadu plné voči životnému prostrediu. Secondly, teda veľmi dobrá fráza, traveling by underground is relatively cheap and environmentally friendly. Cestovanie je to slovesné podstatné meno, preto konco ako ING, relatively cheap, lacné a pozor opäť na výslovnosť environmentally, nie environmentally, ale environmentally friendly. Sentence number three. Ďalšie spôsoby dopravy, ako napríklad autobusy, električky a taxíky, nie sú také rýchle ako metro. Other means of transport, such as, veľmi dobrá fráza, keď dávam príklady, such as buses, trams and taxis, tram je električka, aren't as quick as the subway. Či by sme sem dali subway alebo underground, tak to je v pohode, nie je problém. Ale as quick as, čiže nie sú také rýchle 
S, Quick S, dobrá, uh, to je vlastne gramatická štruktúra, keď porovnávam niečo, treba si zapamätať. They aren't as quick as the subway. And the last sentence, práve preto, je ťažké povedať, čo je a čo nie je výhoda. Therefore, it's very hard to say what is and what is not an advantage. A toto therefore, samozrejme, znamená to, že z toho vyplýva, alebo práve preto, a viaže sa to na to, čo bolo spomínané predtým, ale ako na záver je to veľmi, dobrá, veľmi dobré slovko, odporúčame používať. Je ťažké povedať, it's very hard to say what is and what isn't an advantage. Uh, gratulujem a verím, že ste si zapamätali mnohu, mnohé nové slovička, štruktúry alebo frázy, ktoré sa vám podaria využiť vo vašej naozajsnej odpovedi a počujeme sa pri ďalších témach.